Mein Name ist Gordon Pankala, ich bin Rechtsanwalt aus Köln und ich stehe für den Rechtsstaat, das Grundgesetz und die Demokratie in Deutschland. Unser Frieden, unsere Freiheit kann uns keiner nehmen. 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 2G-Urteil in Niedersachsen. Juristen sprechen angeblich von einer Fehlentscheidung, lese ich im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Äh, worum ging es? Wir wissen ja, wie die Corona-Regeln gemacht sind. Einerseits über Bundesgesetze, das landet dann in Karlsruhe. Andererseits können die Bundesländer hier noch Verschärfungen einbringen. Und so hatte man dann in Niedersachsen versucht, im Einzelhandel eine 2G-Regelung einzuführen, die das Oberverwaltungsgericht Lüneburg dann gekippt hat. Und zwar mit Hinweis auf die Unverhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme. Äh, jetzt hagelt es natürlich sofort Kritik. Und zwar wird hier davon äh, gesprochen, Professor für öffentliches Recht Meier von der Uni Bielefeld sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, äh, dass er das für eine klare Fehlentscheidung halte, was die Richter dort beschlossen haben. Bei, wenn, wenn äh, sagen wir mal, ähm, Corona-Maßnahmen bestätigt werden, wird nie in der Presse von Fehlentscheidungen berichtet. Das mal, mal so vorweg zu unserer Presselandschaft. Und zwar begründet das hier der Professor Mayer damit, dass er sagt, die Richter verkennen die Rolle von Gerichten in der Pandemie und ignorieren, dass das Bundesverfassungsgericht den Regierenden und Parlamenten hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit von Corona-Massam relativ viel Spielraum gegeben hat. Ja, genau das ist das Problem. Weil ähm, genau das, was jetzt hier aus Karlsruhe zur Notbremse gekommen ist, zeigt einfach, man muss sich nur irgendwie informiert haben und zack, kann man schon eine Maßnahme beschließen. Ob das dann alles äh, einen großen wissenschaftlichen Background hat, ist hier überhaupt nicht erforderlich. Hauptsache, man hat sich irgendwie beim RKI und bei der äh, TU Berlin, die eine Modellrechnung macht, informiert und dann geht das schon durch. Ja? So, und genau das ist das Problem. Hier sollte nämlich ähm, umgekehrt sich besser informiert werden, meiner Ansicht nach. Von daher setzen Professor Mayer 6 nichts anderes. Ja, äh, so stelle das Gericht die Überlegung zur Gefährlichkeit von Umikron-Variante an. So, Mayer, das können Richter nicht. Ach so, das können sie nicht. Dann können sie sich ja vielleicht dann mal Experten laden und äh, das dann beurteilen. Äh, wäre dann doch mal ganz nett, wenn man immer nicht nur... Äh, ja, von dem ausgehen würde, was hier im Redaktionsnetzwerk Deutschland steht. Ja, es ist doch immer das Gleiche. Ja, der Rechtsprofessor fügt hinzu, aber vor allem, ja, vor allem aber wird hauptsächlich äh, äh, überhaupt nicht thematisiert, so ist es richtig, dass die 2G-Regel auch eine äh, Anreizfunktion hat, um die Impflücke zu schließen. Indirekt liefert das Gericht damit Argumente, für eine allgemeine Impfpflicht. Ach was, indirekt, ja, Herr Professor, Sie können ja alles drehen und wenden, wie Sie wollen. Auf jeden Fall gehören Sie nicht äh, zu führenden Juristen, sondern äh, ganz im Gegenteil. Sie haben eine vorgefertigte Meinung und äh, Sie sind für einen Impfzwang nichts anderes und deswegen akzeptieren Sie hier Entscheidung eines Oberverwaltungsgerichts nicht. Ja, aber es ist ja auch nicht der Einzige, der es nicht äh, akzeptiert, weil wenn mal ein Urteil kommt, was gegen das geltende Impfnarrativ läuft, dann wird sofort in der Presse getrommelt und zwar nicht nur im Redaktionsnetzwerk äh, Deutschland, sondern auch an anderer Stelle. Frank-Ulrich Montgomery, mit dem ich ja mal Mittagessen war, als ich bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung noch gearbeitet habe und der hier von kleinen Richtern spricht. Was für eine Überheblichkeit. Und zwar sagt er im Genauen kleine Richterlein ja, äh, zu den Richtern aus äh, Lüneburg vom Oberverwaltungsgericht. Das ist eine Unverschämtheit. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, dass dieser große Lobbyist hier unsere kleinen Richter äh, kritisiert. Denn wer ist denn Herr Montgomery? 
Ja, er ist der Chef und hier, hier steht in der Zeitung, er wäre ähm, Weltärztepräsident. Hört sich ja irgendwie prima an, aber was ist denn der Weltärztebund? Der Weltärztebund ist ein Zusammenschluss nationaler Arztverbände. Ja? Und was sind diese Arztverbände? Zum Beispiel die Bundesärztekammer. Die Bundesärztekammer ist nämlich keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern ist ein nicht eingetragener Verein ohne eigene Rechtsfähigkeit. Das heißt, Herr Montgomery ist nichts anderes als einer der größten Lobbyisten, Interessenvertreter der Ärzte. Und dass Ärzte hier mit dem Impfen richtig viel Geld machen, das ist völlig klar. So, das heißt, ein Lobbyist stellt sich im Fernsehen hin und kritisiert unseren Rechtsstaat. Das ist ja wohl das Allerletzte, was ich hier überhaupt erlebt habe. In so einer Art und Weise äh, kleine Richter. Der große Richter ist der Harbert äh, für ihn. Wahrscheinlich kennt man sich. Ja, gehe ich mal von aus, dass das so ist. Harbert geht ja gerne mal Mittagessen, auch mit Leuten aus der Politik. Und wenn andere Richter was anderes entscheiden, dann werden sie hier als kleine Richter tituliert von einem großen, großen Lobbyisten. Ja, und unsere ARD und ZDF-Medien machen das alles einfach so mit. Meiner Ansicht nach dürfte man einen solchen Mann, der sich hier so, so ekelhaft über unseren Rechtsstaat äußert, nie wieder im Fernsehen einladen. Nie wieder. Ja? Weil das ist ein, eine Frechheit. Und da hat jetzt auch unser neuer Justizminister ähm, seine Stimme erhoben und Folgendes zugesagt. Justizminister watscht Weltärztechef ab. Ja, hervorragend, hervorragend, Herr Buschmann, das haben Sie sehr gut gemacht. Der neue Justizminister stärkt nämlich den Richtern den Rücken. Nach der harschen Kritik des Weltärztechefs Frank-Ulrich Montgomery an den Urteilen zu den Corona-Maßnahmen meldet sich Buschmann zu Wort. Ja. Er schreibt in Twitter, Deutschland kann stolz sein auf seine hervorragend qualifizierten und unabhängige Richterschaft. Ja, äh, schreiben Sie sich das mal hinter die Ohren, Herr Montgomery. Und äh, zu der Unabhängigkeit der Richterschaft, die jetzt ja in Lüneburg dieses wunderbare Urteil getroffen hat, nochmal eine andere Meldung, nämlich folgende. Zuständigkeit. Ja, neue Corona-Richter beim OVG Lüneburg umstrittener 13. Senat gibt die Zuständigkeit ab. Alexander Weichbrot, Vorsitzender des inzwischen schon für seine eigenwilligen Entscheidungen bekannten 13. Senat beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, steht eine Entlastung bevor. Äh, äh, nicht Entlastung? Ach nee, Entlastung. Ach, das ist ja schön. Und zwar die Zuständigkeit in diesen Fragen geht jetzt nicht mehr an den 13., sondern an den 14. Senat. Das ist ja schön, dass der Mann jetzt mal entlassen, äh, Entschuldigung, entlastet wird. So viel hier mal zur Unabhängigkeit unserer Gerichte. Weiter geht's äh, mit Informationen, wertvollen Informationen aus ARD und ZDF. Heute Morgen im Morgenmagazin um 7.05 Uhr sehen wir folgende Corona-Statistik. Also bevor, wenn wir jetzt in 2022 starten, die Zahlen momentan, die sehen so aus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 222,7. Während der Feiertage wird allerdings weniger getestet und natürlich auch weniger gemeldet als an anderen Tagen. Die Zahlen sind entsprechend nur bedingt aussagekräftig. Schauen ja, vielleicht sollte man dann einfach mal weniger testen, dann hätte man weniger Zahlen und würde dem Wahnsinn hier mal abschwören, weil die Frage ist doch gar nicht, wie hoch sind die Zahlen. Die Frage wäre doch auch, wer ist denn eigentlich schon überhaupt gegen Corona immun? Aber solche Statistiken werden ja in Deutschland hier nicht erhoben. Wird einfach nicht gemacht, scheint wohl keinen zu interessieren. Schauen wir auf die Entwicklung beim Impfen. Und dort sehen wir, Stand gestern haben nun 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens eine Erstimpfung erhalten. 70,8 Prozent sind nach aktueller Definition vollständig geimpft. Und 35,9 Prozent haben inzwischen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Wie voll sind die Krankenhäuser von den knapp 25...
Ja, 70 Prozent sind geimpft. Wunderbar. Jeder, der das machen will, der kann das ja gerne tun. Warum es allerdings eine Quote geben muss, das widerspricht ja auch dem Grundgesetz. Eine Bundesregierung kann auch keine Impfquote rausknallen, weil die Impfentscheidung ist ja freiwillig, jedenfalls momentan noch. Und falls eine Impfpflicht beschlossen werden sollte, ist die natürlich selbstverständlich, wie diese 2G-Regelung, was das hervorragende OVG Münster ja festgestellt hat, rechtswidrig und nichts anderes. Daher könnt ihr gar keine Impfquote rausbringen. Ihr könnt halt irgendwie Wunschvorstellung auf dem Weihnachtszettel schreiben, aber sowas nicht, weil das widerspricht hier dem Rechtsstaat. Und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Zahlen. Wer ist denn nämlich überhaupt im Krankenhaus? 20.000 verfügbaren Intensivbetten in Deutschland waren zuletzt 83,6 belegt. Und jedes fünfte davon mit einem Covid-Patienten. Das sind 17,3 aller verfügbaren Betten. Ach so, und das ist ja interessant. Also 17 Prozent der Leute sind angeblich Covid-Patienten. Jetzt die freien Betten sind bei 16 Prozent. Jetzt wissen wir, dass die Intensivbetten reduziert worden sind. Mitten in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten werden Intensivbetten reduziert, anstatt sie auszubauen. Das ist ja auch sehr interessant. Aber angeblich sind ja 17 Prozent der äh, Patienten im Krankenhaus wegen Covid im Krankenhaus. Und was lese ich denn da in der Bild? Das ist ja äh, äußerst merkwürdig. Warum hat denn die Bild, der Springer Verlag, solche Informationen und die ARD hat das nicht? Obwohl sie in der Statistik stehen, viele Corona-Patienten sind nicht wegen Corona in der Klinik. Ja, was ist da denn los? Leider mal wieder solche Meldungen wie immer hinter der Bezahlschranke. Das heißt, die Zeitung muss ich mir dann gleich noch am Kiosk kaufen. Die Bild meldet dass diese Leute nicht wegen Covid im Krankenhaus sind. Also haben wir es hier offensichtlich dann auch mit einer falschen Statistik zu tun. Ja, noch ein paar Worte zur Bildzeitung, die ja immer sehr konträr berichtet. Einerseits in diese Richtung, andererseits in jene Richtung. Ich habe mir das gestern mal angeschaut, was da auf dem neuen Sender Bild TV gelaufen ist. Und zwar gab es eine Diskussion darüber, ob man im Hinblick auf eine mögliche ähm, Impfpflicht oder wie ich sage, Zwangsimpfung, weil nichts anderes ist das, wenn hier schon sich Maßnahmen überlegt werden gegen Ungeimpfte, wie Führerscheinentzug, dass du nicht zur Arbeit kannst, die Existenz wird ruiniert und so weiter, äh, ob man da jetzt nicht eine Volksabstimmung machen sollte. Das war also das vorwiegende Thema. Freunde, nochmal, Statistiken, Meinungsumfragen und auch Abstimmungen sind völlig irrelevant. Warum? Weil das Grundgesetz auch für Minderheiten steht. Der Minderheitenschutz, der ist doch in den letzten Jahren hier so stark propagiert worden. Warum denn jetzt nicht? Also, da können sogar 99 Prozent dafür sein, sagen wir mal auch für die Todesstrafe oder sowas. Wenn das unserem Grundgesetz widerspricht, dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob Meinungsumfragen, ob mehr dafür sind, ob mehr dagegen sind, ob wir jetzt eine bescheuerte Volksumfrage machen. Das brauchen wir alles nicht, weil wir haben das Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht das alles drin in den Artikeln 1, 2 und 3 einfach mal reinschauen und wie der Artikel 3 hier seit Jahren interpretiert wird, ja, ähm, das scheint wohl äh, dem Zusammenschluss mit einem kommunistischen Staat, nämlich der DDR, geschuldet zu sein, dass manche Leute die äh, Gleichbehandlung des Artikel 3 hier völlig falsch interpretieren inzwischen. Der Artikel 3 ist nämlich nicht so zu verstehen, dass alle gleich behandelt werden im Sinne eines kommunistischen Regimes, sondern er, er verschafft Leuten äh, die gleichen Möglichkeiten, ja, die Zugangsmöglichkeiten, dass niemand ausgeschlossen werden darf. Das heißt aber nicht, dass alle gleich behandelt werden müssen. Ja, man kann unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandeln, aber dann muss es hierfür einen klaren sachlichen Grund geben. Und diesen klaren sachlichen Grund, den sehe ich hier nicht als Jurist. Den sehe ich überhaupt nicht. Und das könnte ja auch sich der Professor Meyer von äh, der Uni Bielefeld mal anschauen. Und äh, Herr Professor Meyer, da sind wir mit Sicherheit einer Meinung, Sie sind ja auch Juraprofessor, dass eine solche Ungleichbehandlung hier gerechtfertigt ist, weil nämlich die Zahlen und Fakten hier einfach nichts anderes hergeben, überhaupt nichts anderes. Und äh, dann hinterfragen Sie sich mal selbst, das ist offensichtlich ein Problem in der heutigen Zeit, dass Leute es nicht schaffen, sich zu hinterfragen und weggehen von ihrer Profession, sondern einfach nur ihrer Gesinnung folgen. 
Und wenn diese Gesinnung dann nicht so ist, wie er wünscht, ja, dann ist man vielleicht überarbeitet und muss heutzutage dann die Zuständigkeit abgeben für einen Senat oder irgendwie einfach mal die Bude zumachen, wenn du Arzt bist. Ich denke, wir haben hier ein großes Problem mit Lobbyisten, wie zum Beispiel den Herrn Montgomery, der nichts anderes ist als ein Lobbyist. Und das war, glaube ich, schon sehr, sehr lange so, dass die Ärzteschaft hier einen sehr guten Lobbyismus betreibt, während es die Juristen einfach nicht tun. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, einen Weltjuristenbund äh, zu gründen und äh, der dann eben die Interessen des Grundgesetzes und die Interessen der Menschenrechte hier besser vertritt, als das im besten Deutschland aller Zeiten noch der Fall ist. Das beste Deutschland aller Zeiten, wo Leute sich jetzt mittlerweile, wie ich, mir auch überlegen, ob ich dieses Land verlassen soll, wenn das kommt mit der Impfpflicht. Und äh, da gebe ich mal zu bedenken, da könnte ich mich auch gerne mal im Morgenmagazin einladen, äh, wann ist das letzte Mal der Fall war, dass in Deutschland Leute das Land verlassen wollten wegen der Politik. Überlegt euch das mal, liebe Freunde von der ARD. Zum Schluss noch äh, eins äh, meiner Weihnachtsgeschenke, über das ich mich sehr gefreut habe. Und es ist das Bild, der Schrei, wo ich halt drauf bin mit meinem kleinen Hund Pepper. Wofür steht denn das Bild, der Schrei? Der Schrei ist letzten Endes die Angst vor dem Leben. Und ihr solltet euch vielleicht alle mal überlegen, wer hier mittlerweile mehr Angst vor dem Leben hat, als Angst vor dem Tod durch ein Virus. Liebe Grüße aus Köln, ihr Gordon Pankala. Unser Frieden, unsere Freiheit kann uns keiner nehmen. Unser Frieden, unsere Freiheit kann uns keiner nehmen. Unser Frieden, unsere Freiheit kann uns keiner nehmen. Unser Frieden, unsere Freiheit kann uns keiner nehmen.